아니 네가 언제부터 좌우 균형 같은 거 하나하나 다 따져가면서 겨우 맨몸 턱걸이 두개 하면서 다시 턱걸이 밴드 가져와서 숄더 패킹 연습한다고 깔짝깔짝거리고 니네 지금 장난을 하나 머리 끝까지 쾌감이 차올라 터지기 직전까지 가는 요리다 끓는 물에 넣지 않는다 끓는 물을 라면 봉지로 밀어 넣는다 젓가락을 꽂거나 다른 도구로 밀봉시킬 필요 없고 벽에 기대준다 파게티랑 달리 국물은 살짝 빡빡하게 남겨준다 고추기름 넣고 스프도 털어 넣는다 살짝 잡힐 정도로 남겨준다 팔도 비빔장은 최소 이 정도는 넣어줘야 한다 물티슈, 사천 짜파게티, 커피, 우유 이렇게 똑같이 세팅하고 절대 실내에서 섭취하면 안 된다 옥상으로 올라가거나 없다면 들고 길거리로 나간다 웃기려고 장난으로 하는 말이 아니다 최상의 조리 상태는 아주 살짝 덜 익은 상태에서 대충 비비다 보면 분말 소스가 살짝 살짝 뭉쳐 있는데 이렇게 잘 조리해서 먹는다면 머리 끝까지 쾌락이 차올라 터지기 직전이 될 것이다 그 짭고 맵고 달고 극한의 상태에서 봉지 커피 우유를 입안에 미각세포를 건드리지 않고 목구멍으로 그대로 넣어준다면 물티슈로 입 깔끔하게 닦고 뒤처리 야무지게 하고 나면 끝이다 반드시 물티슈로 입을 깔끔하게 닦는 것까지가 마무리다 왜 커피 한잔 할래? 안 먹나? 왼쪽 미들 차는 척 하다가 오른쪽 갈비 급하게 좌우 균형 안 잡힌다는 변명으로 밴드 다시 가지고 나와서 숄더 패킹 깔짝깔짝 거렸는데 당장 맨몸 턱걸이 다섯 개도 못 당기면서 기본 근력도 안된 상태에서 좌우 균형 좌우 볼테기 처맞을 소리를 해왔다 밴드 다 찢어버리고 맨몸 턱걸이 개수부터 채워서 기본 근력을 채우는 게 가장 중요한 거다 지금 약지랑 새끼로 일자가 구부린다는 이미지로 등 긴장시키고 팔꿈치 그대로 수직으로 당겨 그래 조금 불균형 있어도 니네 어차피 오른손잡이고 오른쪽이 셀 수밖에 없다 나중에 조금씩 맞춰가면 되는데 꼼꼼히 하려는게 오히려 이때까지 다 망쳐왔다 얘가 0.5kg 1kg 1.5kg 아량이다 뒤꿈치를 바닥에 다이지 않고 그대로 올라가는 게 좋다고 하는데 난 그냥 웨이트한다는 생각으로 바닥에 내렸다가 다시 올라간다 하지 마라 하지 마라 더 세게 물어라 하나도 안 아프다 